Я буду читать 114-го псалма, слова псалмопевца, обращение как молитвенное обращение к Господу. «Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое. Приколонил ко мне ухо свое, и потому буду призывать его во все дни мои. Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня. Я встретил тесноту и скорбь. Тогда призвал я имя Господне, Господи». «Избавь душу мою, милостив Господь и праведен, и милосерд Бог наш. Хранит Господь простодушных, я из изнемог, и Он помог мне. Возвратись, душа моя, в покой твой, ибо Господь благодетельствовал тебя. Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и ноги мои от преткновения. Буду ходить пред лицом Господним на земле». Живых. И мы видим, что у псалмопевца упование на Господа. Какие бы обстоятельства не приходили в его жизнь, он говорит, Господь только избавляет душу от смерти, вытирает наши слезы и уберегает ноги наши от преткновения. И мы будем обращаться к нему, чтобы Господь сегодня послал свой мир, свое присутствие и Духом Святым сегодня научал нас на этом месте. Будем молиться. Моя мольба, чтоб моя душа отражала Боже только тебя. Научи меня, Господь, смиряться. Научи любить, как любишь ты. Научи меня тебе покоряться, чтобы в сердце был твой покой. Забывая покой и души красоту, Вот моя мольба, научи меня Друговерным быть тебе и всегда. Научи меня, Господь, смеяться, Научи любить, как любишь ты. Научи меня, Покоряться, чтобы в сердце был твой покой и твой мир. Научи меня, Господь, смиряться. Научи любить, как любишь ты. Научи меня тебе покоряться, чтобы в сердце был твой покой. 
Путь мой покрыт, где ты забыт? Ну, там дождя, Песнею ручья, Для тебя, Господь, Сердце в небеса Льется песнь моя, Ой, 
Мне хотелось бы с вами сегодня поговорить на такую тему. Знаете, в воскресной школе есть такой термин, или, так скажем, преподается и говорится не только в воскресной школе, но и говорится об этом на конференциях, что часть, совсем небольшую часть процентов, может быть, 10% воспринимается человеком на слух, намного больше воспринимается на то, когда он видит, и еще больше воспринимается тогда, он, когда он слышит, видит, еще что-то делает. Я думаю, что в нашей жизни оно примерно так же. Я думаю, каждый из вас помнит какие-то моменты своей жизни, или, может быть, даже помнит проповеди, или что-то запечатлелось, то, что он увидел, правда? Может быть, какое-то событие. Я помню до сих пор такие проповеди, которые во мне просто живо, в моем воображении всегда всплывали, или, так скажем, какой-то образ всплывал, да, и они оставались уже на многие года, остаются и не уходят никуда. И то, что мы видим, или то, что мы можем себе представить, оно имеет определенное на нас действие. Слово Божье говорит, что это же самое делал Христос, это же самое мы видим в Ветхом Завете, и мы сегодня немного с вами на это обратим наше внимание. Я бы так назвал э, это слово «посмотри на примеры Божии». Когда мы с вами читаем Новый Завет, есть два примера, которые, по сути своей, очень похожи. Иисус Христос обращал на них, на них внимание. Хотя там были и многие другие примеры. Христос говорил о сети, которые нужно было закидывать, да, вытаскивать рыбу. Но почему Христос именно эти примеры приводил? Да потому что там были рыболовы кругом. Из учеников были многие рыболовы. И когда два примера, о которых говорил Христос, это лилии и вороны. Я думаю, что эти два примера, в принципе, говорят нам об одном. И ученики, когда смотрели на лилии, да, наверное, не особо-то они на это, до этого времени и обращали на них внимание. Ну, лилии, лилии растут, вянут, исчезают. Вороны летают, каркают. Да, вороны там, значит, и... Ну, что в них такого интересного, удивительного? Знаете, когда я жил еще в Казахстане, каждое утро, вот такое еще... По ним можно было часы сравнивать. Стая ворон летела через наш дом. Огромная стая ворон. Каждый день в одно и то же время. Я говорю, часы можно было сравнивать. Нет у них часов, но они летают вовремя. Знают, когда им нужно, и они в одно время, все время летали. И Христос говорит, посмотрите на лилии и посмотрите на воронов. На воронов что нужно было смотреть? Они не сеют, не жнут. И что? И Бог о них заботится. И этот пример показывает не для того, чтобы мы с вами не сеяли и не жали, но показывает нам то, что Бог, если даже о малых птицах заботится, то Он позаботится и не оставит тебя и меня. Скажем, слава Ему. Писание говорит нам о лилиях. И когда мы с вами читаем в песне песней, в третьей главе, 11 стих, говорит нам о том, что мы, обращает наше внимание, чтобы мы посмотрели на Соломона. Израильский народ никогда так хорошо не жил, как при Соломоне. И серебро было равноценно камню, и золота было много, и слава у Соломона была очень и очень великая. И когда даже пришла к нему царица Савская, и обычно мы когда что-то о ком-то услышим, но обычно это преувеличено, правда? А когда приходишь, думаешь, эх, говорили одно, а на самом деле совершенно не то, как я себе это представлял. Царица Савская много что слышала о Соломоне, но когда она пришла и увидела его, то она говорит, что даже половины не сказали о том, что я увидела. То есть она увидела намного больше, даже на себе представить не могла, насколько величественно было это царство израильское, насколько величественный был дворец и все, что было у Соломона. Писание говорит нам, посмотрите на лилии, и Соломон во всей славе своей – не одевался, как каждый из них. Христос говорит, посмотрите, это трава, и о ней Бог тоже заботится. Украшает ее. 
и она прекрасна в глазах Божьих. И Соломон даже своей славе не сравнивался с этим творением Господним. Мы прочитаем с вами одно место Священного Писания. Писание, особенно в притче, мы часто слышим о том, и есть такие значит, стихи, которые говорят нам о том, чтобы мы учились мудрости. И мудрость, и премудрость говорится, да, это говорится о премудрости, как и о Духе Святом. И мы нуждаемся в том, чтобы нам быть мудрыми. Но Слово Божье говорит, что есть в природе, есть в природе несколько э, таких творений Божьих, которые Слово Божье говорит, что они мудрее мудрых. Мы читаем с вами 24 стих и посмотрим на этот пример. Вот четыре малых на земле, притчи 30 глава, 24 стих. Вот четыре малых на земле, но они мудрее мудрых. В чем же их мудрость заключается? Муравьи – народ не сильный, но летом заготавливают пищу свою. Кто скажет, что муравьи – сильный народ? Ну, конечно, ну что там кроха такая, да? Возьмите отдельного муравья, он ничто. Но вот самое, что интересное, когда вот эта муравьиная семья вместе, вы посмотрите, сколько их примерно там по количеству. Ну, тысяча, наверное, да? Может быть, и не одна тысяча. Намного-намного больше. Муравейники, если мы с вами находим в лесу, они очень бывают большие. Вы видите хоть какой-нибудь там разлад? Вообще разлада нет, правда? И они все заготавливают, друг другу не мешают и действуют очень-очень слаженно. Этот пример очень важен для нас. Это пример единства. Это пример того, что Одно общество, вот самое маленькое, муравьи, могут жить в таком единстве и гармонии, и друг другу не мешать, и друг с другом не спорят ни о чем совершенно. Писание учит нас, чтобы мы с вами были в единстве. Когда церковь едина, когда церковь друг за друга заступается, молится, поддерживает друг друга, а не угрызает и так далее, и так далее, эта церковь непобедима. Эта церковь переживет любые трудности. Я как-то слышал а, такой пример очень давно. Но он, может быть, ни к чему-то не привязан, к какому-то месту. Он, может быть, привязан, но там ничего не было сказано, о каком месте. Но говорится, что о церкви, которая пережила гонение, голод пережили люди, и оставались в единстве, и так далее, и так далее. И пришло время благоприятное, и стали сеяться между ними раздоры. Вот знаете, бывает так, когда трудность, она сближает людей, правда? И трудность, она заставляет нас ценить друг друга. Когда все хорошо, нам кажется так и хорошо, и так нормально, чтобы кто-то был рядом, чтобы кто-то, может быть, обо мне заботился, чтобы кто-то мне что-то был должен и так далее, и так далее... И так нормально, что кругом окружают меня люди, кругом славят Бога, кругом молятся, всегда должны быть проповедующие. И это нормально. И мы к этому привыкаем. Но когда бывает трудность, когда человек чего-то лишается, он понимает, что друг без друга никак нельзя. Когда я читал одну книгу, там интересно было одно высказывание. Вот знаете... Собрались в одном месте, ну, так скажем, в местах не столь отдаленных, как мы их называем, да, в зоне собрались верующие. И так получилось, собрались верующие разных деноминаций. И православные, баптисты, пятьдесятники. Ну, тех было, может, один-два, там, других там один-два. И вот собрались Скажите, что им там было делить? Ничего не делили. Ничего не делили. Они вместе собирались, молились одно сердце. Никаких разделений. А что их объединяло? Иисус Христос. Бог живой. Когда все хорошо, люди делятся. Но когда приходят трудности, разделения исчезают. И Бог хочет, чтобы мы научились 
у этих муравьев единство. Научились не мешать друг другу, не ставить друг другу под ножки, не осуждать друг друга, а научиться у муравьев друг друга поддерживать и это общество, которое хочет видеть Господь. Далее Слово Божие открывает нам. Горные мыши, народ слабый, но ставят домы свои на скале. Ну что такое мышь? Ну тоже очень мелкое существо, незначительное, ничем не привлекательное, ничего в ней хорошего, так скажем, привлекательного нету. Но Писание говорит, ставит домы свои на скале, то есть там, где недосягаемо для других. Вот другие бы хотели бы там поставить, но не могут, а мыши могут. Знаете, когда мы читаем Слово Божие, апостол Павел пишет о, тебе, о себе, и у него было жало во плоти, он был слаб, он был физически слаб, он был изможден физически, у него куча было переломов. Вспомните, сколько раз его побивали камнями, палками. У него тело все было переломано. Он, он различные немощи переживал во плоти своей. И тут даже э, как, э, библиологи говорят, что у него и со зрением начались проблемы. И мы видим, что другие люди писали за него послание. Он был в немощи. И он просит Господа, Господи, вступись. Кругом люди исцеляются. Он молится. Бог дает исцеление, действие Божие. А я сам нуждаюсь. Господи, помоги. И что ему говорит Господь? Любящий. Господь, что ему говорит? Довольно для тебя благодати моей. Сила моя совершается в немощи. И в тот момент что-то Бог другой открывал апостолу Павлу. Он говорит, я хочу, чтобы ты все-таки оставался слабым. Я хочу, чтобы ты оставался в какой-то определенной немощи, чтобы ты не забывал, что есть Бог, в котором ты всегда нуждаешься. Чтобы ты испытывал какую-то слабость в себе, понимая, что ты не всесилен и не все тебе возможно, и чтобы колени твои всегда были предо мною преклонены, и всегда твой взов был ко мне. Бог хотел, чтобы зависимость Павла от Бога, от Бога не прекращалась. Мыши слабые, но строят дом свой на скале. И Слово Божие далее говорит нам так, такие слова. У саранчи нет царя, но выступают на выступает вся она стройно. Это просто удивление, какое-то интересное создание Божие. Мне приходилось видеть саранчу не в одном экземпляре, а в больших-больших тысячах. И самое что интересно, поднимается все вместе и летят, куда направляется ветер. И Слово Божие говорит, нет у них царя, но выступает она стройно. И вроде никто за ними не следит, никто их не контролирует, а они все делают. Это очень хороший пример также для нас, дорогие друзья. Нам хорошо, или, так скажем, нас подстегивает в жизни то, когда кто-то за нами следит. Когда кто-то нас контролирует, и мы выстраиваемся, мы подчиняемся, мы что-то делаем, мы чего-то боимся – кто-то услышит, узнает и так далее, и так далее. Это нас что делает? Дисциплинирует. А Слово Божие говорит, а у саранчи нет царя. Никто их не дисциплинирует, а они выступают стройно. Намного важнее человеку иметь дисциплину внутри. Намного важнее. Хорошо, когда нас дисциплинируют. Хорошо, когда нас выстраивают. Хорошо, когда помогают нам не терять ориентир в жизни, но намного важнее и главнее в жизни каждого человека иметь внутренний ориентир. И независимо от того, выстраивает тебе сегодня кто-то, направляет тебе сегодня кто-то, ты пути своего не оставляешь и, на, и направление своего также. И Слово Божие говорит нам последним, а, о последнем эпизоде, 28 стих, такие слова. Паук лапками цепляется, но бывает в чертогах царских. Мы не очень любим пауков, может быть, совсем их не любим. Они паутины делают, да, это просто какие-то насекомые, кто-то их просто даже боится. Писание говорит, 
Паук лапками цепляется, но бывает в чертогах царских. Кому разрешено быть в чертогах царских? Ну, там очень, очень ограниченное количество людей, правда? Которые имеют доступ войти туда. А паучок, цепляясь, может добраться туда и даже на троне посидеть. А может быть, даже и с тарелкой супа царского что-то взять. Может! Ему это все доступно. И никто ему в этом помешать не может. Потому что он умеет цепляться. Это очень важный для нас, дорогие друзья, момент. Чтобы мы цеплялись за Бога. Чтобы мы, что бы в нашей жизни не было, мы не куда-то смотрели и не говорили так. А сегодня, может быть, я пришел в служение последний раз, потому что я уже устал. А может быть, мало толку, что я служил Богу, в моей жизни ничего не меняется. И так далее, и так далее. Человек перестает цепляться за Бога. Если мы с вами не потеряем этого качества, мы с вами будем у престола небесного. Если мы с вами всегда будем держаться за Бога, что бы в твоей и моей жизни не было, я все равно буду держаться, Господи, за Тебя, чтобы Ты мне помог, чтобы Ты меня вывел, и Ты меня не оставил. Мы видим многие примеры Ветхого и Нового Завета. Люди, которые в разных обстоятельствах жизни, но не, не отступали от лица Господня. Они оставались Ему верными. Я не скажу, что Данил был особенным человеком, с особенно какими-то способностями определенными. Все, что он имел, ему дал Бог. Но вот смотрите, на протяжении всей своей жизни этот человек всегда цеплялся за Бога. Он всегда к нему стремился. Три раза в день молился, независимо ни от чего. Он нуждался в Боге всегда. У него куча было дел. Это был наиглавнейший человек в государстве. У него много было вопросов ежедневных, которых ему нужно было решать. Но это никогда не мешало ему три раза в день молиться. Мы с вами намного меньше люди, правда? На самом деле у нас намного меньше забот. Нам одного раза бывает не хватает времени помолиться, как следует. А Данил находил три раза в день. Что в его жизни произошло? Он пережил четырех царей. Правительство за правительством меняется, а Данил остается на своем месте. И каждый следующий царь выбирает именно его. И ничто не меняет его положение на земле. По одной простой причине он цеплялся за Бога. Давайте, дорогие друзья, на примере этих, которые учат нас, мы будем молиться, чтобы нам у этих мудрее мудрых учиться, чтобы нам иметь такую слажность, как у муравьев, как Писание учит нас, чтобы вот как горные мыши, слабые, но строят на скале, чтобы как саранча, которая не имеет царя, но они все равно выступают стройно, и чтобы мы, как паучок, цеплялись за Господа и входили в присутствие Божие, и не оставляли избранного пути. Ставши будем молиться. Что с тобой, моя дочь? Почему приуныла? Почему на замок снова сердце закрыла? Почему по утрам не глядишь ты в окошко? Почему вечерком загрустила немножко? Я не знаю, отец, но мне кажется, снова ты глядишь на меня недовольно, сурово. Я опять не смогла я опять ошибаюсь, не о том говорю, не тому улыбаюсь. Я опять наступаю на старые грабли, на тюрьмистой тропе, снова ноги озябли. И такую, мне кажется, ты не полюбишь, даже, может, отвергнешь и гневно погубишь. Ты мне просто скажи, ты любовь заслужила? Разве цену за грех ты сама заплатила? Или знаешь ты путь от престола до хлева? Разве ты умирала от Божьего гнева? Я тебя полюбил не от божеской скуки, Не за ясность улыбки или добрые руки, Не за то, что любила ты яркие краски, Не за смелые речи и светлые глазки. Ты была так несчастна на жизни и дороге, Я увидел тебя в отчаянии, в тревоге, Твое сердце Жестокостью было разбито, Твоя жизнь была всеми людьми позабыта. Ты погибшей была, Ты совсем не дышала, Не жила, не любила, И меня не искала. Ты была так упряма, горда, так слепа, Сомневаться в любви 
Мы просто нелепо. Ты почаще, выглядывая дочка в окошко, посмотри иногда на природу немножко, посмотри на рассвет, посмотри на закат. Миллионами ночью там звезды горят. Это все дочка я. Это верность моя. Это символ любви и надежда твоя. Каждый день я иду по дороге с тобой. И поверь, дочка, ты не бываешь одной. Я тебя не покину, родная, в беде. Не оставлю тебя никогда и нигде. И любовь не заслуга, а лишь благодать. И ее не купить, и ее не продать. Значит, ты не отверг, значит, ты не забыл, значит, ты за вчера меня тоже простил. Не могу я понять, разве может так быть, Разве можно вот так безусловно любить? В оправдание твое я из мертвых воскрес. Я с любовью открыл для тебя мир чудес. Это все моя милость, моя благодать. Научись ей жить и ее принимать. Склоне тучи, Господи, сплошной стеной осенние дожди, стуча в окно.
Знаете, я же когда в школе учился, у меня такая фамилия, первая буква А и Б, и постоянно, как урок начинался, меня первого вызывают. И знаете, но ну, я порой не, не успевал к этому приготовиться. Но вот братья говорят, что я должен быть всегда готов для того, чтобы благовествовать Слово. И слава Господу, что есть такая возможность говорить сегодня к народу Божьему. Знаете, Благодарность Господу, что Он когда-то нашел меня, знаете, возродил свыше, даровал Духа Святого и сейчас ведет меня и хранит. Слава Господу! Я хотел бы прочитать из Евангелия от Матфея с 13 главы, со 2 стиха. «И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, и весь народ стоял на берегу, и поучал их много притчами, говоря, «Вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то, иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имела корня, засохла. Иное упало в тернии, и выросла терния, и заглушила его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. 
одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. И знаете, смотря маленько назад, 6,5 лет назад, когда, знаете, я действительно не знал Иисуса Христа, и когда я погибал в этой мирской жизни, Бог нашел меня и привел сюда, знаете, слава Господу. И, знаете, Иисус, Он родился в тот момент в моем сердце. И уже находясь здесь, знаете, может быть месяц, у нас репцентр был вот здесь, в здании Дома молитвы, и спустя месяц, может быть, чуть-чуть больше, ну и я как бы не ожидал, пришел брат Роман, еще тогда Сергей Янчев был, и братья из Красноярска. Они мне говорят, пойдем, будем молиться, что Господь даровал тебе Духа Святого. Но я как бы тоже не ожидал этого. И мы пошли молиться, и знаете, Господь даровал, даровал Духа Святого. Слава Господу! Но я думаю, что Господь даровал мне Духа Святого не, не потому, что я заслуживал этого, а потому что я действительно в нем нуждался. Но знаете, тьма, тьма, она не переставала отступать, она все время находилась рядом, знаете, и постоянно предпринимала какие-то попытки для того, чтобы меня столкнуть с этого пути следования за Господом, спихнуть, знаете, и всякого этому воспрепятствовать. И вот, знаете, в Ветхом Завете звучат слова фараона, врага народа Божьего. Это Исход, 8 глава, 28 стих, половина стиха я прочитаю. Фараон говорит, я отпущу вас, только не уходите далеко. И знаете, чтобы мне, знаете, не расстаться, нам расставшись, знаете, с грехом, чтобы не, со... не ходить по самому краю вот этой пропасти, Библия нам говорит такие слова. Должно вам родиться свыше, это Евангелие от Иоанна, 3 глава, 7 стих. Но исполняйтесь Духом, Ефесянам 5 глава, 18 стих. Поступайте по Духу, Галатам 5 глава, 16 стих, Духом пламенейте, это Римлянам 12 глава, 11 стих. И Павел пишет еще к нам, если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны, это Галатов 5 глава, 25 стих. И знаете, одно дело исполняться Духом Святым. И совсем другое дело – поступать по Духу Святому. И апостол говорит, посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Это второе послание Коринфянам, 4 глава, 16 стих. И знаете, порой Дух Святой, Он, знаете, обличает где-то сердце мое, чему-то научает и куда-то направляет. И я, знаете, порой очень сильно осознаю, как важно, важно поступать по Духу Святому. И Павел также говорит в первом послании Коринфянам 3 глава с 3 стиха, «Потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Конечно, слава Господу и благодарность, что Господь есть у меня, и что, знаете, Он дарует мне эту радостную жизнь и все потребное для нее. Но знаете, как научиться? Как научиться мне поступать по Духу Святому? Ведь Дух, знаете, Святой дарован меня для того, чтобы сопровождать меня по этой, по слову истины. А бывают, может быть, такие дни, что даже у меня времени не хватает, может быть, открыть Слово Божье и прочитать его. Знаете, Господь даровал Духа Святого, чтобы мы могли в делах своих, в работе своей, чтобы мы могли, знаете, свидетельствовать о Нем. А знаете, порой, может быть, даже не хватает этого, понимаете, чтобы нести Иисуса Христа и свидетельствовать о Нем. Дух Святой 
дарован мне для того, чтобы как-то, знаете, открывать мне молитвенную мою жизнь. Но порой, знаете, может быть, на эту молитву времени не хватает. А может быть, иногда в своих молитвах я, может быть, игнорирую где-то Духа Святого. И знаете, и знаете, Дух Святой даровал мне Господом, и я считаю, что когда Господь даровал мне Духа Святого, что я стал какой-то принадлежностью Господа. Но знаете, как хочется использовать эту принадлежность и, конечно же, быть хоть маленько, быть похожим на Господа нашего чтобы приносить вот эти плоды Духа. Я не буду их зачитывать, все мы знаем об этом. Но знаете, мне порой кажется, что вот этот мой характер, знаете, вот это мое личное «я», оно порой, знаете, очень сильно мешает нам. Мешает нам приобретать эти плоды Духа. Иисус сказал в Иоанне 15 главе 16 стихом, не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш был, чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Вы знаете, я считаю для себя, но я сделал такие выводы, что необходимо, знаете, в жизни своей. Нужно безоговорочно, знаете, подчиняться, подчиняться словам Божьим. Потому что Он даровал нам вот эту веру, знаете. И что плод Духа в моем сердце, Он, знаете, может быть, родится только тогда, когда изо дня в день я буду усмирять, усмирять свою плоть. Знаете, Павел сказал в 1 Коринфянам 13 главе, «Если я говорю языками человеческими и английскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто». Слава Господу! Знаете, я прочитал вот эту первую притчу, с чего начал свое обращение. Знаете, понятно, вот эти семена Господь, вот наша почва – это наши сердца, и Господь сеет на них, да, сеет Слово, Слово истины. И знаете, так же, как любой крестьянин, когда он сажает свой урожай, он сеет эти семена, и он не знает, да, куда они упадут, но он ждет, ждет, что они принесут плоды. Но чтобы плоды созрели, понимаете, на это, конечно же, нужно какое-то, может быть, время. И, конечно же, мне бы хотелось молиться чтобы за то, чтобы учиться ответственности выполнения истины Божией. И, конечно же, сохранять благословение Божье. Аминь. Слава Господу. Собой принесет, так день за днем исчезает, время летит, словно знает, скоро за нами Спаситель придет, не улетай, время постой, нас подожди. Бога. Время постой, не улетай, небо одна дорога, дай еще шанс, последний шанс им на.
найти Бога. Часто мы время теряем, ближней войне замечаем. Тех нам быть, кто не прощал, кто не любил, кто тебе Господь забыл, кто за тобою не шел, кто тебя не нашел. Бога, время постой, не улетай, небо одна дорога, дай еще шанс, последний шанс им найти Бога. Не улетай, время постой, нас подожди немного, столько людей, столько друзей не нашли, не нашли Бога, время постой, не улетай. Небо одна дорога, дай еще шанс, последний шанс им найти Бога. Дай еще шанс, последний шанс, последний шанс им найти Бога. Безрассудный человек. Твоя радость и твой смех, Твое горе и вражда, все суета. Даже если целый век будешь жить ты, человек, Все исчезнет, все уйдет, все умрет. Есть только путь один. Свободным быть мечтал, воевал, провозглашал, строил мир по всей земле, без мира в себе. А потом, когда устал, жизнь свою ты проклинал, нет, ты пути не знал. Есть только путь один. Редактор 
Что было без Христа, все пустота. Сатана мир обокрал, обманул людей, сказал, к счастью есть много дорог. Не столько путь один, дал его Божий сын.
Скажем слава нашему Господу. Мне хотелось бы сегодня читать одну встр... об одной встрече. Это описано в Евангелии от Марка, 10 глава, 17 стиха. Сказано так. «Когда выходил он в путь, сказано об Иисусе, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не уже свидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ, «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему, «Одного тебе не достает, пойди, что имеешь». «Продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, последуй за мной, взяв крест». Он же, смутившись от всего слова, отошел с печали, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим, «Как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие». Ученики, ужаснувшись от слов Его, Ужаснулись от слов его, но Иисус опять говорит им ответ, «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божие. Удобно верблюду войти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собой, «Кто же может спастись?» Иисус, возрев на них, говорит человеком, «Это невозможно, но не, невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». И вы знаете, я свою проповедь назвал просто «ученик». И когда этот юноша подошел и в беседе затронул важный для себя вопрос, и в конце этой беседы Иисус подводит и говорит, что спастись человеку невозможно самому, но все возможно Богу. У меня был в жизни такой период, когда... Вопрос спасения для меня не стоял, это когда я отошел от Бога. Первый раз, когда я перестал ходить в церковь. Когда перестал ходить в церковь, я закончил геологоразведочную технику, и по распределению уехал в Якутию работать на розыск месторождений полезных ископаемых. Мы искали золото, рассыпные месторождения золота. И знаете, что характерно? Мне же эта жизнь нравилась. Нравилась тайга, нравилось работать на буровой, нравилась ну, та жизнь, которую я веду. Может, я в жизни был чуть-чуть авантюристом, это и повлияло, может, и на мой выбор профессии. Но интересно, что Бог всегда стучал ко мне в сердце. И буквально два дня назад, читая одно место Священного Писания, я сравнивал, как бы же Бог сделал так, что Он второй раз даровал мне спасение. Вы знаете, Евангелие от Луки в 14 главе с 25 стиха сказано так. «С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, то не может быть моим учеником. Знаете, я, прочитав это место священия, написание, я думаю, как же ты так сделал, что я стал твоим учеником? И когда я читал вот это место священного писания, и идут перечисления, отец, отца у меня не было, мать, мамы не было, жены не было, детей не было, Братьев нет, сестры нет. Остается одно – это жизнь. И Господь говорит, что кто не возненавидит жизни, которую Он ведет, тот не достоин быть моим учеником. Я вспоминаю, как же, говорю, и я как бы вспоминаю тот как бы момент, думаю, а как же ты сделал так, что я ту жизнь, которую я вел, я возненавидел. И знаете, что характерно происходило в моей жизни? Я думаю, с какого момента я начал возвращаться в церковь, возвращаться к Богу? И я вспомнил, был, я как-то ну, свидетельствовал об этом, был солнечный день, и вы знаете, я вышел с рабочего балка, мы отдыхали, отбурив ночью две или три скважины, 
Я смотрю, мой бурильщик Ивенг несет кедровый орех. Не орех, а шишки. И мне так захотелось за шишкой сходить. Я говорю, Гена где взял? Он говорит, да там пройдешь метров 200 или 300 кедрины, залезешь, наберешь шишку. И он зашел в балок, я направляюсь за шишкой. Я сделал два шага, и у меня внутри голос. Иди молись. Я думаю, еще, ну так еще посмотрел, думаю, что такое? Делаю два шага, у меня обратно голос. Иди молись. Я думаю, ну уже ну, здравый как-то. Думаю... Делаю третий, шаг, третий раз, два, пытаюсь шага сделать, обратно голос, иди молись. Я думаю, ну не отстанет же. Думаю, надо пойти помолиться. А саму как-то стыдно, думаю, сейчас представлю, представлю, я тут стану молиться. Гена выйдет, он был по национальности Ивенг. Представления у него как бы совсем другие, языческие были. Скажут, ну все, Дима тронулся. Я такой огляделся, посмотрел, смотрю, метров сто или двести от наших балков, там такое место было, и рос, росла ягода голубика, и она такая высокая, кусты у нее, я думаю, там спрячусь и буду молиться. И знаете, когда я начал, только открыл свои уста, Господь посетил, и я вот не помню, о чем молился, это продолжалось, наверное, час или два, я не был крещен Духом Святым, но я молился искренне, я помню, плакал, и единственные слова я говорил, я говорю, Господь, я хочу следовать за Тобой, идти и служить Тебе. Я, вот, и часто-часто я говорю, Господь, не оставляй меня, говорю, но э, как-то выведи меня с этой жизни, говорю, но я хочу следовать и идти за Тобой. И это произошло, я помолился, мне так стало хорошо. И после того, через два года, через два года, я ехал на Буровую в ГАЗ-66, в ГАЗ мы сидели, бурильщики, впереди меня, главное, все сидели, и я перед ними сидел. И знаете, события были, это когда избирали президента нашей страны. И вот они, смотрю, пьют водку, сплетничают, и мне так плохо стало. Смотрю, глянул, серость вот эта. Думаю, сейчас приедешь, тяжелые условия, бурение. И у меня, вот, знаете, как вот в один момент, как открылись глаза, мне так тяжело стало. И мысль такая, все, надо возвращаться в Томск и возвращаться в церковь. И я ему говорю слова такие, я говорю, слушайте, говорю, вы как женщины на базаре, говорю, сидите, все сплетничайте, сплетничайте. Они, главное, все тихо так замокли, потом на меня смотрят, говорят, Дима, ты кто по национальности? Я говорю, еврей. Они говорят, евреи на буровой, помбурами не работают. Я говорю, ну, значит, мне надо увольняться и ехать в Томск. Он говорит, почему в Томск? Я говорю, все, возвращаться в церковь. Я говорю, мне эта жизнь, все уже. Говорит. Они смеются, главное, все. Мы, говорит, молодые сюда приехали, мы говорим, года два поработаем, нам уже по 50-60 лет. Вы знаете, порой невозможно человеку, человек не, рас, не располагает такими силами вернуться на путь спасения. Возможно, Богу. И когда я уже пришел в церковь, я застал одну встречу, когда беседу, когда служитель беседовал с одним человеком, и у этого христианина было желание покинуть церковь, покинуть церковь. Он говорит, он открытыми словами говорил, он говорит, я еще не в полную меру пожил в этом мире, ну, как бы он так красочно говорил, я запомнил те слова – Порой невозможно человеку вернуться второй раз в церковь. Невозможно. Откуда ты знаешь? Он говорит, я вернусь. Я, говорит, погуляю в этом мире и вернусь. И я вспомнил себя, хотел сказать, не вернешься. Если Бог не сделает так, что просто над тобой прострется эта милость, мне вот хотелось говорить, что выбросите даже мысли, чтобы они тебя даже не посещали, потому что частенько придут люди в церковь, походят, узнают, как благ Господь, получат спасение, получат радость спасения, освобождение от греха, что-то их зацепит, как этого юношу, когда Бог говорит, начинает говорить к сердцу, что-то показывать, все, и раз не понравится, опечалится и отойдет. И вы знаете... И 
второй стих говорит, «И кто не несет креста своего и не идет за мной, не может быть моим учеником». И Иисус говорил, Иисус, когда беседовал с этим юношей, Он говорил такие слова, «И взглянув на Него, полюбил Его и сказал Ему, «Одного тебе не достает, пойди все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, и последуй за Мной, взяв крест». И он говорит, ты не можешь быть моим учеником, если не возьмешь крест. А в этой беседе он показывает, что перед крестом, перед крестом у тебя, говорит, проблема есть одна. Вы знаете, когда я был учеником, мне официально один раз разрешили мне посещать уроки. Это было в школе, наверное, в шестом или в седьмом классе, в седьмом, в шестом я хорошо учился, на четверке-пятерке, в седьмом съехал чуть-чуть. И мне разрешили, по какой причине? Мне начали лечить зрение и сказали, месяц или два ты должен каждый день ходить и лечить зрение. Я пришел когда к врачу, я говорю, а когда можно вас посещать? Она говорит, в любое время я здесь. И я такой думаю, так, в любое время, значит, я могу пропустить первый, второй или третий урок. И вы знаете, какой я урок пропускал? Русский язык. Вот как русский язык первым уроком, я в больницу. Русский язык третьим уроком, я в больницу. Русский язык вторым уроком, я обратно смотрю в больницу. И мне учитель русского языка задает такой вопрос. Дима, а по какой причине ты стал пропускать мои уроки? Я говорю, я лечу зрение. Она говорит, а почему обязательно говорит, когда мой предмет. Я вот все предметы любил, русский ненавидел. Почему так? Не знаю. И знаете, порой у нас также в жизни происходит, когда мы порой даже не надо спрашивать. Вот юноша этот подошел и говорит, учитель благи, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Вы знаете, подспудно мы в своих сердцах, сердцах на какой-то жизненный вопрос, который стоит между нами и Богом, даже можно не спрашивать Господа что Он вам ответит, потому что вы ответ будете знать. И Он вам не понравится, как этому юноше. И порой христиане делают то, что, как я, зная, что Господь ответит, лучше не посещать этот урок, лучше избегать. Нравится история, нравится физика, нравится математика, на них буду ходить, а русский избегать. Также нравится, когда Господь к нам говорит о любви, о милости, о милосердии. Нравится, когда Он заботится. Но когда почему-то касается каких-то тайных, как бы сердечных вопросов, то этот юноша имел смелость подойти и сказать, Господь, а что мне, учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус ему ответил, Он говорит, вот этого тебе не достает. Мне хотелось бы сегодня обращаться к Господу и говорить Ему, чтобы мы не были нерадивыми учениками, не избегали Его уроков. Вы знаете, ценность любого христианина, что он всю жизнь учится и не теряет способность учиться. Я частенько, когда один брат об этом говорит, мне эти слова нравятся, и я всегда как Мирилов смотрю в свою жизнь, и гляжу, а не потерял ли эту способность? А может, на самом деле, когда Господь мне начинает говорить, а я печалюсь, потому что это неудобно то, что Он мне говорит. А может, даже и не доходит до сердечного разговора с Богом, я начинаю подспудно избегать, избегать личного общения с Ним, потому что я все равно знаю, что Он мне покажет на мою острую проблему. Мне сегодня хотелось подводить нас к молитве и говорить, чтобы мы перед Богом были искренне. И должны понимать, что человеку невозможно не изменить своего сердца, не спасение. Я всегда молюсь и говорю, Господь, как же хорошо, что спасение находится в Твоих руках. Что бы ни происходило в моей жизни, вопрос спасения – это Твой вопрос. И что бы я ни делал, как бы ни печалился, я понимал, что мне надо к тебе идти и решать этот вопрос. И в той жизни я понял, когда мне Бог даровал второй раз прийти в церковь, потому что мне один раз служитель говорит, ты глянь в церковь и посмотри, а многие ли пришли второй раз, отступив от Бога? Я посмотрел, 
и я один. И он мне говорит, как же тоже должен как бы, благодарить и быть благодарным Богу? Я частенько молюсь Господу, я говорю, Господь, хорошо, что Ты у меня есть, и что Ты Бог, а не человек, и спасение в Твоих руках. И чтобы не было между нами, я все равно, как сегодня брат говорил, надо цепляться, стремиться, стремиться к Богу, чтобы вопрос спасения в Его руках был, а не в наших. Аминь. Будем молиться.